留在身旁，远呀远，轻轻一声时光。谁是白月光？我伴着天亮，留下你，用情百计千方。大王，三位长老到了。参见大王，不必多礼。不知大王深夜召见我等，有何要事？本王要退位。啊！大王何出此言？大王正值壮年，正是大有作为的时候。三位长老不必再劝，我狼族血脉之人，一生只爱一人，如今。王妃已经离去，我也不会再有子嗣，不如就趁着现在，在宗室中挑选出一位合适的继承人。此事对华寿而言，也是有百利而无一害呀。大王三思。李长老，本王知道，三位长老英明忠心，三位长老挑选出的继承人，本王是绝对放心。此事。还需尽快盘算，本王也还可以，本王也还可以多教导他一些。大王，这件事，大王心中已经有了决定，三位长老还是答应吧。既然大王心意已决，我等也不便多说。我等告退。哎，大王，要不还是请太医调理一下身子吧。不必，本王今晚要去大夏，看看奇葩。大王，还是等身体好一些再去看王妃吧。本王的身体自己清楚，只会越来越差。刘军。早些回去歇息。是。奇葩，你一直想要回大夏，如今终于回去了，你一定很快乐吧？不知道你有没有那么一刻，想起李雄，或者奎木狼。我只是想要看你一眼，知道你过得好就可以了。公主，看看谁来了？奇葩姑姑，我想死你了。姑姑也想你。哎，你这新包还有小仙女棒。心动的，嗯，真可爱。你去那个好玩的地方都不带新瓶去。呃，什么好玩的地方？奶奶说那个地方名字叫画兽，我从来没听说过。我也问了老师，老师也从来没听说过。那个地方啊，很远很远的。等新品长大一点了，我再带你去，好吧？好，拉钩。好，拉拉钩上吊一百年不许变。哎呀，
我都不知道怎么去呢。我送给你的钥匙扣，你放在哪儿了？送给你这个钥匙扣。你为什么要送我这个呀？黄奶奶说，这个可以锁住心上人的。我不小心落在花社了。真的吗？你是不是找到心上人了？啊，我，呃，那个、啊、小郡主啊，咱们也见过奇葩姑姑了，那就乖乖回去睡觉吧。嗯，好的。再见，奇葩姑姑。好，晚安。走吧，小郡主。嗯，你说刚才你说的那个钥匙扣是什么呀？就是我送给姑姑的礼物呀。干嘛的？就是锁住心上人的呀。心上人。你知道什么是心上人吗？当然知道了，就是很喜欢、超级喜欢、想永远、永远和他在一起的人。真聪明，心上人。你找我？姊妹的腰牌呢？我知道你还在介意我之前假扮影卫的事儿。啊，嗯，不是不是，那件事情早就过去了。只是你又不是姊妹，你拿她的腰牌干什么？如果你喜欢榴莲的话，我我再送你个新的。送我个新的？嗯，给你。这是，不许笑话我，我只不过是童心未泯罢了。你要是不喜欢，你就还给我。啊？为什么要还给你？你还给我。我好想告诉你，想给你安心，就让遗憾过去。我真的好想。好好爱你，我真的好爱你，无法忘记你。今天或是下着滂沱的大雨。还给我！等等。我好想告诉你，只要是你送的东西，我都喜欢。那我就把它交给你啦。大公主，你还没睡呢。这往常您这睡眠质量挺好的呀，今儿是怎么了？我倒时差。倒时差？难道这个画兽在欧罗巴那边？哎，鹅皇，你别问了，我今天晚上就不用你服侍了，你赶紧回去睡觉吧。嗯，那好吧。嗯。奎木狼，你现在在做什么呢？他现在怎么样了？没有了灵珠，他会不会出事啊？
这么多星星，哪一个才是奎木狼星啊？谁在那儿？奎木狼是你吗？奎木狼是你对不对？马英雄，醒醒！醒醒！我有大事要跟你说。那公主，我感觉昨晚奎木狼来过。啊！公主，春儿怎么样？有没有春儿的消息？我跟他没见着呢。那你说个什么劲？嘿，你倒还怪起我来了。呃，公公主，是末将师爷。刚刚公主说找我有大事商量，什么事啊？我觉得，他既然来过第一次，肯定还要来第二次。马英雄，你就在此来个守株待兔，等他下次再来的时候，我们就一把把他抓住，怎么样？公主是想，你还想不想见到春儿了？嗯，想。你还想不想去化寿了？嗯，想。可是这奎木狼也不是等闲之辈，即使我武功高强，但是想擒住他，还是还是有难度的。也是，如果他不出现的话，我们也拿他没办法。啊、怎么了？有了。真的有了。真的有了。嗯。出现了，奎木狼。你，你故意的？如果我不这么做，你会出来吗？昨天晚上，是你，对不对？我，就是想着过来看看你。现在也看了，既然你好好的。那我就先走了。呃，哈哈，你果然出现了。有刺客？不是刺客，是朋友。姑姑，他是谁啊？是你在那个好玩的地方认识的朋友吗？呃，是。那他一定很喜欢你吧？嗯。
，你为什么这么说？因为你说那个地方很远很远，他却从那么远的地方来看你，而且他满眼都是你。他长得很帅，感觉是姑姑喜欢的类型。姑姑，考虑一下吧。姑父，初次见面，我是新平。姑父，嗯，你好，新平。姑父，你蹲下好不好？怎么了？我的榴莲娃娃钥匙扣是不是在你这里？是啊。姑姑喜欢你，新平也喜欢你。新平。你的见面礼，这是给我的。嗯，嗯，娥皇，快把新平郡主先带走，我有事情要处理。郡主，我们回去吧。嗯、那个，童言无忌。知道，我我知道，我会好好珍藏这个东西，就像之前你送我那个一样。哎，那我就先走了。哎哎，等一下，谁允许你走了？奎木狼，我过得很不好，很不开心，我要回华寿。你想毁华寿？对，因为因为我想红秀了，还有柳君、蝴蝶、白珂，还有春儿、浩南、齐长老，还有熊嬷嬷。我想回去了。好，你想毁华寿？那我就带你回华寿。你什么时候想再回来了，我再带你回来。好，那你等我一下，我去收拾，马上就回来。好，我……啊，对，带他。嗯，末将，愿随公主前往。原来你早就收拾好了，你还带这么多东西？要你管，我这些都是给大家带的礼物。末将也早就准备好了，咱们现在出发吧，驸马。啊？马英雄，新平是小孩子也就算了，怎么你？末将是大夏的人，那自然要守大夏的规矩。那不然叫什么？就叫。就叫驸马好了。好嘞，驸马。<笑>那我们就走，走。这地方我来过。啊。上次我带人在这儿找去华寿的路，我找了好久都没找到。你要是能找到的话，可就厉害了。哎，我马将军，通往华寿的路不可对外人道，在华寿除了我和柳军，没有任何人知道。对了，回头千万别告诉春儿，不然整个华寿都知道了。呃，哦，嗯，啊，公主放心，我要是把这个秘密泄露出去。我马上就去申报国。走吧
，就就这就就过来了。嗯，真厉害，怪不得我怎么找也找不到。一会儿你就能见到你心心念念的春儿了。嗯，哎，公主，嗯，哎，你看我，怎么样？呃，啊，怎么了？好的不得了啊！哎，谢谢公主。嗯，好了，那我们走。哎，啊走，公主。哎，就知道装。啊？哎，我没装啊。我这我明明好好收拾收拾，怎么说我装呢？哎，等等我。先走了，早点休息。时间磨去所有的回忆，用尽力气，不把遗憾藏起。或许分离早已经注定，一不小心。我却丢了你，我真的好爱你，无法忘记你。今天或许下着滂沱的大雨，我好想告诉你，想给你安心，就让遗憾过去。我真的好想。好好爱你，这个笨蛋，哪有女生先开口的？你哄哄我不就得了？非得端着。啊，王菲，王菲，你回来了！我回来了！你终于回来了！我奴婢想死您了！我也想你。对了。我从大夏给你带了礼物，礼物，嗯，什么礼物呀？就是这个，这是这个啊，叫高跟鞋，是我母后娘家的神器，她特地画图让工人们做出来的。我母后她曾经说过，穿上它就可以俘获男人的心，穿上它之后，气场两米八。无论是柳军还是什么杨军也好，都会拜倒在你的石榴裙下。真的吗？嗯，你可以不信我，但是不能不信啊！我母后搞定男人的能力。那我待会儿就穿上试试。嗯。啊，对了，白珂跟蝴蝶都在吧？今日是白统领值班，胡副统领应该在自己的房间呢。好，那你先穿上它练习练习，我去给他们送礼物。奇，你怎么突然又回来了？那你见到我是开心呢，还是开心呢，还是开心呢？废话少说，我很忙的。好喽，那给你看点东西。这个啊，是我们大夏的夜明珠，整个大夏只发行了三颗。哇！还有这个，是波斯国三百工人用时一年编织而成的丝巾。
天哪！还有这个，这个是我吉吉时我伯父送给我的生日礼物，也给你了。哇，剩下的还有这些、这些、这些，通通都给你了。记住，都是限量款。你你要把这些都送给我？嗯。嗯，我才不要你的东西！无事献殷勤，非奸即盗。那好喽，我说走了。哎。哎呀，都给你！谁让你是整个华硕王宫啊最宠美的？你为什么突然之间对我这么好？虽然你啊，脾气是真的臭了点，又那么爱臭美。但是比我长得漂亮的确实罕见。爱美之心啊，人皆有之。总之，这些宝贝啊，我希望你好好善待他们。对了，作为一个关心你的人呢，我最后奉劝你一句：看看身边的人，幸福触手可及。好，走啦。哎，你。什么意思啊？王妃，王妃，王妃，您回来了。嗯，对了，我有个礼物要给你，你以后的幸福啊，可就要靠它了，要好好把握哦。什么东西啊？就是它，它呢是鲜卑国进贡的胭脂香粉，没有一个女人不想拥有它。它的香味又被称作是女神的微笑，足以让每一个男人都为它倾慕。就连我的母后，平日都不舍得用它。这盒啊，就送给你了。别别别，王妃这拿着吧。这东西这么好，我这些大老爷们儿我用不着啊。白珂，情商呢是个好东西，我希望你能早日拥有它。这颗东西就送给你了，至于怎么用，你自己好好想想吧。切记，一定要在关键的时刻把它用上。谢王妃了，走了。谢谢了。哎，英雄。你在那边过得怎么样呢？我每天蒸这么多馒头，你会不会也想起我？你会不会想我呢？会。是你吗？我不是在做梦吧？哎呀，真的是我，你的英雄回来了。你知道吗？你走之后，我每日都给你蒸很多馒头。我看到这个馒头，我就会想起你。离开你以后，我每天都会为你画一幅画像。你看。我画的你，像吗？像吗？像。<笑>英雄，自从你上次离开之后，我很怕就再也见不到你了。不会的，我这不是回来了吗？我好想你。我再也不走了。我们再也不分开了。嗯
，红袖姑娘。哎、刘军、哎，刘军大人，这是鞋，这是王妃从大夏给我带回来的礼物，叫高跟鞋，好看吗？嗯，好看。可是，你这样怎么走路啊？不习惯的话，还是把它脱了吧。嗯，也是，这是王妃送我的，不能弄坏了。嗯，呃，我扶你过去吧。嗯、我帮你吧。你要去哪？我背你去。我我要去王妃的寝宫。好，上来吧。嗯嗯，你可是在担心触碰我会中毒？我不是这个意思。小心啊，别触碰到我的皮肤。刘金大人，谢谢你送我回来。好的，你也是，不用跟我说谢谢的。但我还是想谢谢你。嗯，这双手套，我还是希望你能收下它。谢谢你。大王，王妃都回来了，你应该高兴才是啊！怎么一个人在这里出神啊？奇葩他回来，是因为想念大家，可是他提了所有人的名字，就是没提我的。哦，原来如此。嗯、有件事说出来，不知道能不能安慰大王您。什么事儿？王妃从大夏给每个人都带了礼物。唯独没有我的，他带了那么多礼物，也没一件是我的。那一定因为我是大王的左膀右臂，连同一起被王妃嫌弃了，对不对？你还有事儿吗？没事，先出去。王妃既然都回来了，说明您还是有机会的呀。不如放下身段，向王妃道歉，说不定事情还有转机呢。可我现在不想再逼他了，我现在。只想顺着他的心意而为。依属下猜测，王妃这次回来是借口，她的内心一定还有你。大王，这次真的不打算再尝试一下吗？你的意思是，本王去哄哄他？当然。这高跟鞋不合脚啊！这个鞋我实在是不太会穿。不过我刚刚在外面练习的时候碰见柳军大人了，他怕我摔倒了
，就背着我把我送回来了。哦，你行啊！我没有想到这高跟鞋还有这个作用，虽然跟我想象中的不太一样，但是目的也达到了。王妃，这鞋我实在是不会穿，又怕把它弄坏了，还是还给您吧。哎呀，不至于、啊，一双鞋而已，到时候我再回大夏给你拿新的。那不行，您可千万别再回大夏了。您走这么多天，我都想死您了。我希望您能永远留在华盛，这些我可以不要的。小可爱，这个啊，已经属于你了。嗯、哦，对了，王妃，嗯，待会儿我跟浩南要去街上采买，您有没有什么需要的，我给您带回来。哦，需要的倒是没有。你一会儿跟浩南好好逛逛，嗯，就是出去的时候，顺道帮我叫一下奎木狼。王妃，您居然主动要见大王了。嗯，太好了，去吧去吧。是。蝴蝶，蝴蝶，蝴蝶，蝴蝶，你生病了？我就是稍微有点不舒服。哪里不舒服？你告诉我，我背着你去教长，让军医给你看看。哪有那么夸张？我没那么娇弱吧？那就好。但是你之前生病，你也没耽误训练啊。<咳>不对，你有事儿瞒着我。我说没事就没事。不行，我带你去看看。哎，你不，这不，这不，这什么东西啊？这都是什么呀？这就是王妃送我的一些家乡土特产，我没地方放，就。随便扔床上了。嗯，那王妃这个人还真挺好的，她回娘家还不忘给我们每个人都带了礼物。每个人？她送你什么了？哎，王妃送我那个东西，特别实用。但不过王妃稍微抠搜了一点，就送给我，呃，就这么一小盒。我也不知道这东西好不好买。如果要好买的话，我打算给军中。大批量购买一批，他到底送了你什么东西啊？就是这个，战士们每天训练的时候流特别多的汗，而且特别臭，但这个东西往身上一抹，干爽又止痒，所以我不知道这个东西好不好买。如果好买的话，我肯定给军中每个人都推广一番。王妃跟你说，这个东西是那么用的。王妃没跟我说，但是王妃跟我说过，说让我自己回去想想，说女孩子特别喜欢。这女孩子特别喜欢我这一大老爷们儿，我也想不清楚，我就去问那个浩南了。浩南告诉我的，但没想到这药还真挺好用的。你还去问了浩南？你可真是问对人了呀你！拿上你的东西，滚！蝴蝶，你为什么又生气了？那我跟浩南说话都不行了吗？我不想再看见你，滚，给我出去！蝴蝶，蝴蝶，出去！蝴蝶，蝴蝶哎呀，哎呀，冷静，别人生气我不气。
飞进一幕一，不解释你身影，一幕相思花，万物万物皆是你，沉迷在有你的幻境。心机飞进。